Paano tayo mag-modify ng drawing? Punta tayo sa Ginacad app. Piliin ang metric. Paano mag-modify ng drawing? Ito ay may simbolo na color green with pencil icon. Maraming option para sa editing at modifying tool ng GINACAD. Magsimula tayo sa pamamagitan ng isang exercise kung saan makahasa natin ang modify command. Gumawa ng rectangle. Pagkakataon na ito, anywhere in the drawing space ang starting point. Ang laki ng rectangle ay 4 ang length, 5 ang width. Pumunta sa modify icon. Pindutin ang offset. Ang offset ay gumagawa ng konsentriko o kaparehas na circle, parallel line at parallel curves. Sa offset, ilagay ang distance na 0.5 and press OK. Piliin ang nagawang rectangle at pumindot sa loob nito para makagawa ng isa pang box sa loob. Press the check icon sa upper left hand corner. Pumalik sa modify icon. Piliin ang stretch. Ang stretch command ay nagpapahaba ng isang object. Sa stretch command, pumili ng point sa taas ng box sa bandang gitna. Pagkatapos, pumili ulit ng isa pang point sa bandang ibaba ng box sa labas nito. Piliin ang dalawang box. Press check icon pagtapos na. Specify base point sa baba ng box. Confirm input. Mag-specify ng pangalawang point papunta sa kanan palayo sa box. Siguraduhin na ang angle ay 0 degrees at ang layo ay 2. Confirm input. Gumawa ng line sa lower right hand corner ng box pababa. Ito ay dapat merong haba na kasing kapal ng offset distance na 0.5. Remove ang line papasok ng 0.25 papunta sa kaliwa. Piliin ang line. Pumunta sa options menu, piliin ang move. Specify base point kahit saan na malapit sa labas ng box. Confirm input. Pumili ng second point papunta sa kaliwa na ang degrees ay 180. ilagay ang layo na 0.25 Confirm input Ang linya na ito ay ikuklon papunta sa kaliwa 
ng 1.5. Tandaan lagi, tignan ang angle. Habang nakaselect ang line, pumunta sa options menu, piliin ang clone. Specify base point sa labas ng box sa bandang baba. Confirm input. Specify second point papunta sa kaliwa. Ilagay ang distance sa 1.5. Confirm input. Press the check icon to cancel the command. Ang dalawang linya na ginawa ay ini-mirror papunta sa kaliwa. Piliin ang dalawang linya na ginawa at pumunta sa options menu. Piliin ang mirror. Specify base point. Kailangan sa base point, ito ay nasa gitna ng imi-mirror na image. Confirm input. Pumunta sa options menu, piliin ang copy. Kung hindi ito ginawa, malilipat lang ang image papunta sa kaliwa. Specify second point. Kailangan ito ay 90 degrees adjacent to center point na pinili. Confirm input. Press the check icon to cancel the command. Piliin ang apat na guhit na ginawa. Pumunta sa options menu at piliin ang rotate. Sa rotate command, pumili ng point na kung saan yun ang gagamitin ng ginakad para umikot ang object. Piliin ang pinaka-lower right-hand part ng box. Confirm input. Mag-click ng point sa baba ng box na merong minus 90 degrees. Confirm input. Click X to cancel command. Pumunta sa modify icon. Piliin ang extend. Sa extend command, ito ay pinahahaba ang kailangan na pahahabain. Pindutin ang linya na kailangan pahabain papunta sa loob ng box. Select check pag tapos na. Pumunta sa modify command at piliin ang break at. Ang break command ay isang command na kung saan pinuputol ang linya o bagay sa dalawa. Piliin ang isa sa tatlong linya na ginamit ng extend command. Pag natapos na, i-click sa midpoint ng linya para ito maputol sa dalawa. Gawin ito sa natitirang dalawang linya. Piliin ulit ng apat na linya na nasa labas ng box. Pumunta sa options menu at piliin ang rotate. Sa pagkakataon na to, pataas naman ang pipiliin na second point para bumalik sa original position ng apat na linya. Pumalik sa modify icon. Piliin ang trim. Sa trim command, ito ay nagpuputol ng line or object. Piliin ang line na nasa gitna ng dalawang line sa upper right hand corner ng back.
piliin ang tatlong din niya na sobra. Pumunta sa options menu at piliin ang delete. Gumawa ng rectangle. Ilagay kahit saan sa drawing space ang first corner. Confirm input. Pumunta sa options menu, piliin ang dimension. Gawing 1.5 ang length at 1 ang width. Lapitan ng ginawang rectangle. Pumunta sa modify command, piliin ang fillet. Ang fillet command ay gumagawa ng round edges ng isang object. Pumunta sa options menu, piliin ang radius. Ilagay na radius ay 0.25. Pindutin ang dalawang corner sa upper right hand ng box. Ulit-ulitin ang command na fillet. Pero bago pumili ng line, pumunta sa options menu, piliin ang multiple. Saka piliin ang natitira na corner line. Pagtapos na, pindutin ang check. Piliin ang ellipse command. Piliin ang axis end. Pumindot sa midpoint na pinakataas ng linya na ginawang box. Confirm input. Click a point sa taas 90 degrees pataas na merong 1.5 ang layo. Confirm input. Click on the left side 180 degrees na may distance na 0.5. Bumalik sa modify command. Pili na offset. Ilagay ang value na 0.25 Select object to offset at pumili ng point sa loob ng ellipse Pili ng check pagtapos na Piliin ang toilet na ginawa. Pumunta sa options menu at piliin ang move command. Pumili ng base point. Sa pagkakataon na to, piliin ang midpoint na pinakababa na linya. Confirm input. Bumalik sa ginawang box na malaki. Dalhin ang toilet sa baba ng box. Again, hanapin ang midpoint para ito masentro. Confirm input. 
Pumunta sa modify command, select join. Sa join command, ito ay nagsasama ng dalawang linya na magkahiwalay. Select line na nasa ilalim ng toilet, saka ang linya na nasa gilid ng toilet para ito mag-join. Select check pagtapos na. Ganon din ang gawin sa ilalim na linya. Bumalik sa modify command. Piliin ang chamfer. Ang chamfer command bevels the edges of an object. Pumunta sa options menu. Piliin ang distance. Ilagay sa una at pangalawa na chamfer distance ay 0.5. Bumalik sa options menu at piliin ang multiple. Pumili ng dalawang line na kung saan ilalagay ang chamfer. Pagtapos na, piliin ang check to cancel the command. Bumalik sa modify command, piliin ang explode. Ang explode command ay naghihiwa-hiwalay ng buong object. Piliin ang box sa may fillet na ginawa para sa toilet. Pagtapos na, click the check to cancel the command.